உலகத்து என்னென்னலாம் காரணம் இருக்கோ அது எல்லாமே கேது ராகிருதா வந்து இந்த வழக்கை எல்லாருக்கும் பப்ளிசிட்டி ஆக்கி விட்டுருவாரு ரோட்டில் போகிறவரெல்லாம் தெரியும் கேது விருகத்தில் ரகசியமாக நடக்கும் வழக்கு அதான் சார் பெரிய அளவுக்கு யாருக்கும் தெரியாது கேது வந்து ரகசியத்துக்கு காரகன் ராகு வந்து விளம்பரப்படுத்திடுவான் அதாவது ராகு வந்து எட்டு பன்னெண்டு காமி இது கேது எட்டு பன்னெண்டு காமி இதுன்னு வச்சுக்கலாம் சார் கேது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வரக்கூடிய இழப்பை ரகசியமாக பண்ணிவிட்டு காதோட காது வச்ச மாதிரி போயிடுறது ஒருத்த அடி வாங்குறான்னு வச்சுக்கலாம் சார் ராகு எட்டுனா ஒருத்தர் அடி வாங்குறாருன்னா ரூமில் கது தபால் போட்டுவிட்டு அடிச்சுட்டு போயிடுவான் கேதுனா வெளியில் வந்து இழுத்துட்டு எல்லா தெருவிலருக்கு எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அடிக்க போகிறோம் பார்த்துக்குங்க பார்த்துக்குங்க சொல்லிவிட்டு அடிச்சுட்டு போவோம் இதுதான் ராகுக்கு கேது இருக்கிற வித்தியாசம் இதே நல்ல பிளானட்டாக இருந்தால் இப்போ கேது வந்து ரெண்டு நாள் ஆறுப்பத்தினா ரகசிய இன்கம் ஓகேங்களா அஞ்சு ஒம்பதுனா ரகசியமாக சந்தோஷமாக இருக்குது அந்த மாதிரி அமைப்பு சார் ஓகேங்களா இங்கே ஒம்பது பன்னெண்டுங்கிறதால இது வந்து பிரிவினை அப்படிங்கிறதும் உண்டு கேதுவுக்கு ரெண்டாவது ரகசியம் அப்படிங்கிறதும் இருக்கிறதால இது ஒருத்த ஒருத்தருக்கு யார் பெரிய அளவுக்கு யாருக்கும் தெரியாமல் ரகசியமாக மூவ் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது சார் ஆக்சுவலாக நிச்சயமாக உண்டு சார் செகண்ட் மேரேஜுக்கு அப்புறம் வந்துடுவார் என்ன சார் ஆ சூரியனில் சந்திர புத்தியில் அனுப்புறோம் சார் சூரிய தசை சூரிய புத்தி ஒரு நாலு மாதம் தான் இருக்கும் சந்திர புத்தின்னு வரும்போது உங்களுக்கு நல்லா வந்துடும் அது ஆக்சுவலாக ஓகே சார் ஓகே சார் இந்த மூணு நாள் பயிற்சி நம்ம பெற்றிருப்போம் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு இது புரிஞ்சுருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து இதை ஈடுபடணும் அப்படின்னா பொதுவாகவே இங்கே படிக்கிற மாணவர்களில் எல்லாருடைய குற்றச்சாட்டு என்ன அப்படின்னு அதையும் சொல்லிடுறேன்னே ஏன்னா எல்லாத்தையும் நம்ம பாசிட்டிவாகவே இருக்கிறது நெகட்டிவாகவும் சொல்லிடுறேன் இந்த மூணு நாள் கிளாஸ் எல்லாம் புரிகிற மாதிரி இருக்குது சார் அப்புறம் இந்த படிக்கட்டை விட்டு இறங்கி போன உடனே அது அப்புறம் புரியாமல் போயிடுது சார் இதில் என்ன ஒரு மிஸ்மரிச மாதிரி எதனா இருக்கா சார்னு சொல்லுவாங்க சார் பொதுவாகவே ஏன்னா இயற்கையாகவே நான் வந்து இந்த மிஸ்மரிசம் இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை சார் இங்கே ஏன்னா நண்பர் எனக்கு சொன்னது ஒரு நண்பர் எனக்கு ஓப்பனாகவே சொன்னார் கிளாஸ் நடக்கும் போது எல்லாமே புரியுது சார் ஆனால் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு போன உடனே எங்களுக்கு தடுமாறுறோம் சார் அப்படின்றார் அதுக்கு என்ன காரணம்னா எல்லா துறையிலுமே பயிற்சி இல்லைன்னா வெற்றி பெற முடியாது சார் பயிற்சி என்பது தான் நாம் ஒரு துறையில் வெற்றி அடையணும் அப்படின்னா முதல்ல பயிற்சி தான் நமக்கு தேவை அந்த பயிற்சி என்பது நாம் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதையும் சொல்கிறேன் இங்கே படிக்கிற மாணவர்களுக்கு எந்த ஒரு பேதமும் இல்லாமல் நம்ம மாணவர்களை ஒன்றிணைப்பதற்காக சமீபத்தில் கடந்த ஒரு ஒன்றரை ஒன்றரை வருடமாக டெலிகிராம்னு ஒரு குரூப்பு நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இதில் கிட்டத்தட்ட நிறைய பேரை நான் சேர்த்துட்டுருப்பேன் சேர்க்க சேர்க்காதவங்க யாரா இருக்கீங்களா சார் டெலிகிராம்ன்ற குரூப்பில் என்ன சார் மாணவர்களுக்கு என்ன பயன் அப்படிங்கிட்டு ஒன்று ரெண்டுன்னு லிஸ்ட்டு போட்டால் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் பலனை சொல்ல முடியும் நேரம் இல்லைங்கிறதால ஒரே விஷயத்த நான் சொல்கிறேன் சார் மாணவர்களுக்கு அளவற்ற பலன் சார் அந்தளவுக்கு ஆசிரியருக்கு மைனஸ் பாயிண்ட் படிக்க வரமாட்டாங்களா மீண்டும் ஆமாம் ஆமாம் சார் அந்த மாதிரி நான் சொல்ல வேண்டியது கரெக்டாக நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறத விட்டு நாம் இந்த மாதிரி ரெண்டாவது இங்கிருந்து படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மற்றவரை ரெஃபர் பண்ணணும் ஆ நிச்சயமா சார் அதுக்கு தான் அதாவது என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் இருக்கிறதால நாம் நிறைய விஷயத்தை வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் சார் ஏன்னா எப்போதுமே தனி மனித அறிவு தனி மனித முயற்சிகள் இதில் எல்லாத்துலேயும் குறை இருக்கும் சார் அதாவது தனி மனித அறிவு ஆ ஆ ஆமாம் சார் என்னங்க சார் சார் தெரியுற மாதிரி கொஞ்சம் நடிப்பேன் அவ்வளோதான் என்ன சார் இல்லை அவர் சார்கிட்ட கேளுங்க பண்ணலாம் ஆனால் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் அது சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது பெரிய கலையத்தில் பண்ணலாம் பண்ணலாம் வாசில் நான் பெரிய நிபுணர்லாம் இல்லை எனக்கு ஓரளவுக்கு தான் தெரியும் நிபுணர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஏன்னா ஆசிரியர்னால் அதுக்கு ஒரு தகுதி வேணும் ஒரு துறையில் அவர் ஆசிரியராக இருக்கிறவர் அந்த துறை சம்பந்தமான விஷயத்தில் நிறைய விஷயத்தை தெரிஞ்சுருக்கணும் நாம் வாஸ்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அதை விட ரெண்டு பாயிண்ட் அதிகமாக தெரியும் அவ்வளோதான் அதை வந்து ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற அளவுக்கு எனக்கு தெரியும் கிளைண்ட்டுக்கிட்ட பணம் வாங்குற அளவுக்கு எனக்கு நாலேஜ் இருக்குது நாஸ்தில் நமக்கு தெரியும் கிளைண்ட்டுக்கு பார்க்குற அளவுக்கு தெரியும் ஆனால் மாணவர்களுக்கு சொல்லித்தர அளவுக்கு நமக்கு தெரியாது 
இது மாணவர்கள் வந்துடும் போது என்ன ஆகும் மாணவர்களுக்கு விஷயம் தெரியும் இல்லையா குறுக்க என்ன கேள்வி கேட்டாலும் நான் மிரண்டு போயிடுவேன் சரியாக சப்ஜெக்ட்டு அதனால் நாம் தோற்று போனால் நல்லா இருக்காதுன்றதால கிளைண்ட்டுனா பிரச்சனை இல்லை நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம சொல்லலாம் அது நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு சொல்லலாம் நம்ம அறிவு கேட்டதை சொல்லலாம் வீட்டிலேருந்து போகும்போது நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போகலாம் முன்னாடியே போயிட்டு வரைபடத்தை அனுப்பிச்சி வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வீட்டிலேருந்து ப்ரிப்பரேஷனோடு போயிடுவோம் ஆனால் இங்கே பயிற்சி நடத்தும் போது அதுக்கு எப்படி எதை முதல்ல சொல்லணும் எதை பின்னாடி சொல்லணும் அப்படிங்கிற டெக்னிக் நமக்கு தெரியாது அது வெனுக்கு இல்லையா சார் ஏன்னா ஆசிரியர் அப்படின்னாவே ஒரு துறையில் தான் ஆசிரியராக இருக்கும் நாலஞ்சு துறையில் ஆசிரியராக இருந்தால் அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்காது ஆனால் வாஸ்துங்கிறது இன்னும் நிறைய நிபுணர்கள் இருக்காங்க அவங்கள வச்சு நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் நிறைய புத்தகங்களும் கிடைக்குது எப்போதுமே ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிறதுக்கு முதல் ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிற மாதிரி ஏன்னா ஒளிமறைவு இல்லாமல் அது சம்மந்தமான புத்தகத்தை வாங்கி படிங்க நல்லா கற்றுக்குங்க அதுக்கப்புறம் ஆசிரியர் கூப்பிட்டு பயிற்சி எடுத்துக்கலாம் இங்கே கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த வகுப்பு வரத்துக்கு முன்னாடி சார் நானும் பிளான் பண்ணது இந்த புத்தகத்தை இம்மீடியட்டாக அவர் ஃபோன் பண்ணி சொன்ன உடனே அன்றைக்கே நான் அமுச்சிட்டேன் இந்த புத்தகத்தை எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு வந்தால் தான் சார் புரியும் இல்லைனா யாருக்கும் புரியாது சார் அப்படின்னேன் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்து பிறந்தது எல்லோரும் பிரில்லியண்ட்டாக இருக்கீங்க எல்லோரும் பிரில்லியண்ட்டாக இருக்கீங்க ஏன்னா எல்லோரும் ஏன்னா மற்ற வகுப்புக்கும் இந்த வகுப்புக்கு என்ன வித்தியாசம்னா இங்கே இருப்பவர்கள் அனைவரும் ஜோதிடர்கள் இதுதான் முதல் வகுப்பு நான் இதுக்கு முன்னாடி எடுத்த வகுப்பில் எல்லாமே அந்த மாதிரி வராது உதாரணத்துக்கு போன கிளாஸில் நான் சென்னையில் முப்பது பேர் படித்தாங்க சார் இதில் முதல்ல கேட்டேன் இங்கே யார் யாருக்கெல்லாம் பன்னெண்டு ராசியோட பேர் தெரியும் அப்படின்னு கேட்டேன் அப்படியே எல்லோரும் அமைதியாக இருந்தாங்க தெரிஞ்சவங்க யாருனா கை தூக்கலாமே என்ன ஒரு நாலு பேர் கை தூக்குனாங்க அது பன்னெண்டு ராசியோட பேர் முப்பது பேரில் நாலு பேருக்கு மட்டும்தான் பன்னெண்டு ராசியோட பேர் ஒன்றா தெரியும் சார் நான் போய் சொல்லலை நான் அப்புறம் கேட்டேன் ஐயா நான் அடிப்படை ஜோதிடம் தெரிஞ்சிருக்கேன்னு நீங்கள் படிக்கலையான்னே சார் பேர் தெரியும் சார் வரிசையாக தெரியாது அப்படின்னா ஜாதக கட்டத்தில் ஜாதக கட்டத்தில் பன்னெண்டு ராசியோட பேர்கள் இப்போ கும்பராசினா எதுன்னு கை வைக்க தெரியுமா எத்தனை பேர் அப்படின்னா அதில் என்ன பண்ணாங்க சார் ராசி தெரியும் சார் ஆனால் கும்பராசி இதுவா அதுவான்னு தெரியாது சார் ஆனால் எப்போதுமே கும்பராசி நம்ம லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடு இருக்குன்னு மட்டும் எனக்கு தெரியும் சார் அது மேலையாக கேடியான்னு தெரில சார் அது மட்டும் கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்குண்ணா சரி இதை வைத்து கொண்டே எல்லாரையும் பலம் சொல்ல வச்சிட்டோம் சார் நான் அதுக்கப்புறம் ஹையர் ஸ்டடீஸ் ஒன்பதாவது மேடம் பிஹெச்டி வந்து பதினோராவது மேடம் ஆ மேடம் ஆனால் இங்கே அந்த மாதிரி இல்லை இங்கே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் கிட்டத்தட்ட ராசி நட்சத்திரம் தசா புத்தி இதெல்லாம் தெரிஞ்சதால் உங்களுக்கு என்னுடைய வேலை ஈஸியாக போச்சு அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக ஏன்னா நான் இங்கே ஆரம்பத்திலே சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி நம்ம முறைக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ஜோஷியம் தெரிஞ்சால் நல்லது எதுவுமே தெரியாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் பின்னாடி படிக்கணும் நீங்கள் ஏற்கனவே படித்து வந்ததால் உங்களுக்கெலாம் ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்கலாம் அடுத்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதம் ட்ரைனிங் எடுத்தீங்கன்னா டெய்லி ட்ரைனிங்னால் ரொம்ப டெய்லி ஒரு நூறு தோப்பு கரணம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சார் காலையில் ரெண்டு மணி நேரம் நைட்டு ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு நாலு மணி நேரம் படிக்கிறதுக்கு யார் யாரெல்லாம் ரெடியாக இருக்கீங்க சார் இங்கே அப்போ பிரச்சனை இல்லை சார் அப்போ பிரச்சனை இல்லை ஒரு நாளைக்கு நாலு மணி நேரம் நீங்கள் மூணு மாதம் படிச்சிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லா புக்கும் படிச்சிடலாம் அழகாக வந்து நீங்கள் பலன் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடலாம் ஏன்னா இப்பயே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும் தான் அதுக்கப்புறம் குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணும்போது ஈஸியாக நிறைய விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சார் நிச்சயமாக அதனால் ரொம்ப ஈஸி தான் அதனால் வந்து ஈஸியாக நம்ம டெவலப் பண்ணலாம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா உங்களுக்கு ஒரு நன்றி கடன் அப்படின்னு நீங்கள் ஏன்னா விருப்பப்பட்டிங்கன்னா என்னுடைய வெப்சைட்டுக்கு போயிட்டு அதில் இது இருக்குது அதாவது இல்லை வெப்சைட்டில் ரிவ்யூ இருக்குது அங்கே போயிட்டு உங்கள் கருத்தை சொல்லலாம் சார் நேராக அஷ்டோ தியாகராஜ் வெப்சைட்டுக்கு போன உடனே ஒன்றா எழுதிங்க சார் அஷ்டோ தியாகராஜ் வெப்சைட்டு போன உடனே அதில் வந்து ரிவ்யூ அப்படின்னு இருக்கும் அதில் போயிட்டு ஐ ஸ்டடீட் இன் பாண்டிச்சேரி கிளாஸ் த்ரீ டேஸ் கிளாஸ் ஆ ஆமாம் சார் ஸ்டடீட் இன் பாண்டிச்சேரி கிளாஸ் ஐ ஹவ் சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஐ சாட்டிஸ்ஃபைடு பட் நவ் ஐ ஆம் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைடு அப்படின்னு சொல்லுங்கள் பரவாயில்ல ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா விமர்சனத்தை ஏற்க ஏற்பவர் தான் உண்மையான வியாபாரி ஓகேங்களா ஏன்னா எல்லோரும் வந்து நல்லதே சொல்லும் போது அதாவது நல்லா புரிஞ்சிக்க மேடம் ஐநூறு வருஷத்துக்கு
இப்ப கார் வச்சிருந்தோம் அதுக்கு முன்னாடி தேர் வச்சிருந்தோம் இப்ப எத்தனை பேர் தேர் இருக்கான்னு போய் பாருங்க எனக்கு தெரிஞ்சு பாண்டிச்சேரில் யாரும் குதிரையோ தேர்லையோ போற மாதிரி தெரியல கோயிலே இருக்க மாட்டேன் அப்ப காலத்துக்கு மாறு மாறி அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு இயற்கை ஒவ்வொரு துறையிலையும் ஒரு மாற்றங்களை கொண்டு வருது அந்த வகையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதுல கே எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் சப்ளாடு தேரி கண்டுபிடிக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் கேபி சிஸ்டம் அப்படிங்கிற விஷயத்த தெரிஞ்சவங்க ஐம்பது பேருக்கு மேலே ஒரு ஆள் கூட இல்லை தமிழில் எந்த புத்தகத்தை எழுதலை ஆங்கிலத்தில் தான் புத்தகம் எழுதினார் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷத்துக்கு இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி புதிய புதிய ஜோதிட தகவல் உங்களுக்கு வேணும்னா முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்